क्रूज मिसाइल की बात करते हैं निर्भय एक क्रूज मिसाइल है तो अभी तक हम बात करते हैं बेलिस्टिक मिसाइल की तो निर्भय एक क्रूज मिसाइल है लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है सुबह सोने की स्पीड में चलती है अराउंड जीरो पॉइंट सेवन मैक इसकी स्पीड जीरो पॉइंट सेवन मैक एंड इसकी रेंज है अराउंड वन थाउजेंड किलोमीटर एंड इसका जो वेट है अगर हम निर्भय मिसाइल की बात करें तो निर्भय मिसाइल का जो इसका जो लेंथ है वो सिक्स मीटर तक है एंड इसका जो वेट है हंड्रेड किलोग्राम एंड वन थाउजेंड किलोमीटर इसकी रेंज है एंड इसकी स्पीड है सब सोनिक सब सोनिक मतलब वन मैक्स कम जीरो पॉइंट सेवन मैक्स की स्पीड है एंड आर्मी ने भी एयरफोर्स तीनों के लिए लैंड सर्फेस एंड एयर तीनों जगह से लॉन्च करी जा सकती है फिर हमने रशिया से लिया है थ्री थ्री एम फिफ्टी फोर क्लब फिर हमने रशिया से लिया रशिया की कंपनी नोवा नोवातार ने से नोवा तार ने से बनाया है एंड इसकी जो रेंज है थ्रू फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड किलोमीटर एंड ये भी सब सोनिक स्पीड में चलती है जीरो पॉइंट एट मैक लेकिन इसकी स्पीड जी टू पॉइंट नाइन मैक तक जाती है तो सब सोनिक सुपर सोनिक दोनों स्पीड में योगा कर सकता है ये है हमारा क्लब हमने हमने कहा है रशिया से एंड ये मल्टी रोल मिसाइल सिस्टम है मल्टी रोल ये क्रूज मिसाइल है क्लब कहाँ से है रशिया से जो हमारा निर्भय मिसाइल है ये अभी इंटरमीडिएट डेवलपमेंट स्टेज पे अभी बन रहा है तो पोपॉय तो पोपॉय है एंड ये क्या है एक इसराइल मेड है तो पोपॉय हमने इसराइल से पोपॉय आप एक कार्टून देखते थे तो सोचो वो इसराइली था अब मुझे नहीं पता हो वो जी बट वी याद करने के लिए विल रिमेंबर कि पोपॉय एक इसराइली था एंड तो इसराइल के रफाइल जो कंपनी है इसराइल के उसने पोपॉय बनाया है एक क्या है पोपॉय मिसाइल है नाइनटीन नाइन में बनाया है एंड इज अ क्रूज मिसाइल जब हम क्रूज मिसाइल बनाए थे पोपॉय क्रूज मिसाइल फ्रॉम इसराइल नाइनटी नाइन में बनेगा एंड ये हम एयर से लॉन्च कर सकते हैं इसकी रेंज है एटी किलोमीटर एंड इसमें न्यूक्लियर वॉर हेड भी कैरी कर सकते हैं एंड फिर पी सेवेंटी एम टेस्ट तो ये यू एस एस में इंडिया ने लिया था ये किसी यू से पी सेवेंटी एम टेस्ट एंड सब मरीन क्रूज मिसाइल है सब मरीन क्रूज मिसाइल है इसकी रेंज है फिफ्टी टू सिक्सटी फाइव किलोमीटर तो मॉस्किट क्या है रशिया से हमने लिया है सुपर सोनिक रैमजेट क्रूज मिसाइल है ये मॉस्किट हमने कहा से लिया रशिया से एंड ये हमने दो सौ क्लब तो हमने रशिया से लेकर रखे हैं लेकिन ये हमने मॉस्किट रिजर्व करके रखे हैं हम ये बाद में यूज करेंगे जब जरूरत पड़े तो हमें रिजर्व करके रखे लेकिन तभी हम यूज कर सकते हैं इसकी रेंज है वन ट्वेंटी किलोमीटर हमें लैंड एंड शिप दोनों से लॉन्च कर सकते हैं मॉस्किट उसका एयर वर्जन ही है लैंड एंड शिप से लॉन्च कर सकते हैं क्रूज मिसाइल है रशियन सुपर सोनिक रैमजेट क्रूज मिसाइल मॉस्किट तो ब्रह्मोस जो मिसाइल है ये ब्रह्मोस मिसाइल ये हमने डेवलप की थी नाइनटीन uh, से स्टार्ट किया था डेवलपमेंट करना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नाइनटीन में यूएसएसआर जो रशिया है रशिया के साथ uh, एक एग्रीमेंट साइन किया था कि हम ब्रह्मोस डेवलप करेंगे तो ये सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है सो so, याद रखें ब्रह्मोस के स्टार्ट की मिसाइल है क्रूज मिसाइल है सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल बोलते हैं वर्ल्ड की इससे ज्यादा फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल नहीं है एंड दो हजार में इंडक खेली गई थी एंड ये ये हम लैंड एयर एंड सर्फेस थी वहाँ से लॉन्च कर सकते हैं इसकी मैक स्पीड है टू एंड टू एंड इसकी जो स्पीड है जो यूएसए का हार्पोन क्रूज मिसाइल है उससे थ्री थ्री एंड हाफ टाइम्स ज्यादा है एंड हम अब ब्रह्मोस टू पे काम कर रहे हैं जिसकी स्पीड हाइपर सोनिक यहाँ तक सुपर सोनिक स्पीड है टू 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 मैक एंड जो ब्रह्मोस टू हम जिस पे टेस्ट कर रहे हैं वो हाइपर सोनिक स्पीड का होगा तो जिस खास सरफेस जो सी एंड लैंड वर्जन है वो उसकी जो उसमें वॉर हेड कैरी कर सकता है टू हंड्रेड किलोग्राम का एंड जो एयर प्लेन वर्जन जो एयर वर्जन है वो थ्री हंड्रेड किलोग्राम का वॉर हेड कैरी कर सकता है एंड इसमें ये जो ब्रह्मोस नाम किस पर रखा गया तो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर एंड यू रशिया की एक रिवर है मॉस्कोवा इसके नाम पर रखा गया है ब्रह्मोस नाम तो हम हमारा जो ब्रह्मोस है ये टू स्टेज प्रोपल्शन सिस्टम है सो इट्स टू स्टेज प्रोपल सिस्टम एंड इसमें सॉलिड प्रॉपलेंट रॉकेट है तो टू स्टेज सॉलिड प्रॉपलेंट रॉकेट है एंड इसमें रैमजेट इंजेट यूज किया गया है तो एयर विद इन रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम यूज किया गया अगर आपको इतनी हाई स्पीड मेंटेन करें तो रैमजेट इंजन काफी सही रहता है एंड तो इसकी कॉन्स्टेंट स्पीड मेंटेन रहती है बिकॉज ऑफ द रैमज इंजन एंड इसको हमने किस पर पाल कर रखा है सुखोई थर्टी एम के आई तो इसको हमने कर रखा है एडियल डिप्लोमेंट में रखा है सुखोई थर्टी एम के वाई एम के वाई एंड अगर देखिए स्पीड जो ब्रह्मो टू की है वो है एट मैक अगर ब्रह्मो टू में भी रिसर्च करें उसकी जो होगी एट मैक होगी ये होगी हमारी हाइपरसोनिक में है ब्रह्मोस टू तो इसमें टू स्टेज प्रोपल्शन सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है टू स्टेज प्रोपल सिस्टम जिसमें सॉलिड प्रॉपलेंट रॉकेट है इनिशियल एसोलेशन के लिए सॉलिड प्रोपलेंट रॉकेट है एंड लिक्विड फ्यूल एंड जो रैमजेट इंजन है लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन है एंड दो स्टेज सॉलिड इनिशियल अच्छे से एसोलेशन देने के लिए सॉलिड फ्यूल यूज किया है एंड इतनी ज्यादा स्पीड मेंटेन करने के लिए uh, हमने लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन का यूज किया है तो हमारा रैमजेट इंजन है लिक्विड फ्यूल इंडिया जब नाइनटीन में uh, क्या हुआ इंडिया जब नाइनटीन uh, में ही जब वर्णी जवाहरलाल नेहरू बोला था कि इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट करेगा एंड एटीन मई नाइनटीन सेवेंटी फोर में हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ अंडर द ऑपरेशन इसमाइल पुद्धा एंड फिर हमारा नाइनटीन नाइन एट में पोखरान टेस्ट हुआ जिसमें यूएस एंड जपान ने इंडिया में सैक्शन लगा दिए थे तो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था नाइन सिक्स सेवन न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट हुआ फिर हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन टेस्ट हुआ था एटीन मई नाइनटीन स
सिंधु राय सिंधु वीर सिंधु रत्ना आई एन सिंधु शास्त्र सिंधु केसरी एंड सिंधु विजय ये हमारी सिक्स न्यूक्लियर कैपेबल सिख आई एन एस इंडियन यूनिवर्सिटी क्लूज मिसाइल कैपेबल समरीन है एंड ये हमें लगा रखी है क्लब में एंड ब्रह्मोज इनकी कैरी करती है क्लब एंड ब्रह्मोज न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल एंड फिर हमने रशिया से ले रखी है दो लीज पे अकूला एंड अमूर तो एक हमने लिए थे दो हजार दो में निगोशिएशन स्टार्ट हुए थे अकूला एंड अमूर के एंड हमने अकूला एंड अमूर ले लिया है दो हजार आठ को हमें दे दिया गया था एंड सात साल के लिए अब इंडिया चाहता है इसकी लीज ऑप्शन और बढ़ जाए और इंडिया खरीद भी सकता है अकूला एंड अमूर फ्रॉम रशिया इंडियन नेवर शिप क्या होता है जो भी हम नेवी के लिए यूज करें जो भी चीज जो पानी में यूज करें सी में यूज करें उसे इंडियन नेवर शिप बोलते हैं इसमें फ्रिगेट्स हो सकते हैं डिस्ट्रॉयर्स होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकते हैं हो सकते हैं फ्रिगेट्स क्या होते हैं ये स्मॉल साइज स्मॉल साइज वॉशिप होते हैं तो बहुत ही छोटे छोटे वॉशिप होते हैं बोलते हैं फ्रिगेट्स एंड इसकी जो इनका जो वेट होता है ना टू थाउजेंड टू फाइव थाउजेंड टन है ज्यादा वेट नहीं होता है एंड ये ऑल राउंड कैपेबिलिटीज होती है ये एंटी एयर वॉर्फेयर कर सकते हैं मतलब एयर में भी वॉर कर सकते हैं एंड इनका काफी सफिस्टिकेटेड एक्सपेंसिव फॉर्म होता है काफी ज्यादा महंगे होते हैं फ्रिगेट्स तो स्मॉल साइज वॉर हेड होते हैं हमारे फ्रिगेट्स स्मॉल साइज एंड डिस्ट्रॉयर्स क्या होते हैं लार्ज साइज वॉरशिप होते हैं तो फ्रिगेट्स होते हैं स्मॉल साइज डिस्ट्रॉय लार्ज साइज साइज होते हैं इनका जो वेट होता है फाइव टू टेन थाउजेंड टन का होता है डिस्ट्रॉयर जो काफी बड़ा होता है लार्ज साइज वॉरशिप होता है इसमें सब कुछ होता है जैसे सेंसर्स होंगे सब कुछ लगा होगा सेंसर्स होंगे रिडार लगे होंगे सोफिस्टिकेटेड रिडार होगा एंड वेपन्स होंगे जो हाई थ्रेट एनवायरमेंट में जो लड़ सके एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं जो एयरक्राफ्ट को कैरी करते हैं टू द शिप्स एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है जो एयरक्राफ्ट को कैरी करते हैं एंड दी इन दी होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर एंड इज ऑल्सो आई एन एस तो फाइटर की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन फाइटर्स कौन से होते थे तो ये नाइन फोर्टी नाइन फिफ्टीज में चलते थे फर्स्ट जनरेशन जैसे एम ई एम फिफ्टीन मिग मिग रेंज के जो मिग फिफ्टीन मिग सेवेंटीन होते थे एंड ये यू ये इनमें रिटार सिस्टम नहीं लगा होता था इनमें मशीन गन्स नहीं होती थी जैसे प्राइमरी वेपन मशीन गन तक नहीं लगी होती थी अनगाइडेड बॉम्ब्स तो ये सब नहीं होते थे एंड इसमें क्या होता था ये फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में नाइन फिफ्टी नाइन सिक्सटी में इसमें मिक ट्वेंटी वन एंड मिक के अब बताना एफ वन जीरो फोर एफ वन जीरो सिक्स तो इसमें अपग्रेड वर्जन आए तो यहाँ पे टर्बोजेट इंजन यूज होने लगा तो अब सेकंड जनरेशन में टर्बोजेट इंजन यूज होने लगा एंड इसमें रिडार्स भी होते थे रिडार्स होते थे एंड प्राइमरी वेपन्स प्राइमरी वेपन होते थे एरोडाइनमिक इंजन होते थे एंड जैसे वो सुपर सोनिक स्पीड तक पहुंच जाते थे तो एरो डायनामिक इंजन यूज करने लगे जिसमें ये सुपर सोनिक स्पीड पहुंचने लगे एंड सेकंड जनरेशन एंड न्यूक्लियर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज थी एंड इसमें दो तो न्यूक्लियर वॉरफेयर ने जेट फाइटर्स को दो कैटेगरीज में डाल दिया एंड एक थे इंटरसेप्टर इंटरसेप्टर जो इनमी गेंस फाइट करते थे एनमी बॉम्बर्स एंड एरियल फ्लाइट एंड सेकंड थे फाइटर बॉम्बर्स वे सुपीरियर आउट ही रखते थे ग्राउंड अटैक करते थे तो इंटरसेप्टर इंटरसेप्टर की कोई और अटैक करा तो देखने के लिए एंड फाइटर जो खुद ही जाकर अटैक करते थे काफी ज्यादा सुपीरियर आउट ही रखते थे फाइटर जेट एंड इंटरसेप्टर इंटरसेप्टर थे प्रवेंट करने के लिए सेकंड जनरेशन में एंड दो टाइप के थे न्यूक्लियर वॉर के एंड फाइटर जेट्स ये बचाते थे इंटरसेप्टर ये कहते थे प्रवेंट करते थे बचाते थे प्रवेंटिव मिशन के लिए था एंड फाइटर जेट खुद लड़ाई करने के लिए था सुपीरियर आउट इन ग्राउंड अटैक के लिए था अब फोर्थ जनरेशन में क्या चेंज आई तो फोर्थ जनरेशन में कहता मेरा मिराज एफ वन मिक मिक एफ वन मिक ट्वेंटी टू एफ फाइव एफ फोर एंड फाइव फिर थर्ड जनरेशन में इसमें एडवांस एवी एवियोनिक्स यूज होने लगा एडवांस एवियोनिक्स एरो डायनामिक्स परफॉर्मेंस ज्यादा पड़ेगी एयर गाइड मिसाइल एयर टू एयर मिसाइल तो एयर गाइड मिसाइल एयर टू एयर मिसाइल आगे पूर एक्यूरेसी लेकिन इसमें एक्यूरेसी अच्छी नहीं होती थी परफॉर्मेंस की तो उसमें रिडार सिस्टम भी थी लेकिन एक्यूरेसी अच्छी नहीं थी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्रमेज अच्छे नहीं थे तो तो इसमें इसमें क्या होता कि एयर फ्लाइट अच्छे से जीत नहीं पाते थे क्योंकि अच्छे से इनमें एक्यूरेसी अच्छी नहीं थी थ्री जनरेशन की फोर जनरेशन आई इसमें मिक ट्वेंटी नाइन एंड मिराज टू हंड्रेड तो मिराज जो है हमारा फोर जनरेशन है एस यू एंड एफ एटीन या फोर जनरेशन जेट फाइटर्स हैं ये क्या होते हैं ये नाइनटीन एटीज नए प्रेजेंट डे तक आज एफ फोर जनरेशन ही ज्यादा यूज होते हैं तो लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल एयर टू एयर मिसाइल एंड इसमें क्या होता है कि ये इसमें लेकिन ये लेस इन्फ्लुएंस है जितना एक्सपर्ट किया फोर जनरेशन बहुत अच्छे होते हैं उसे कम इन्फ्लुएंस फिर होता है हमारा फोर पॉइंट फाइव जनरेशन फाइटर प्लेन तो हमारा होता है फोर पॉइंट फाइव जनरेशन फाइटर प्लेन तो ये कहाँ से आता है नाइनटीन टू टू थाउजेंड एंड इन एडिशन टू एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एडे रेडा तो इसमें रेडार भी है रेडार भी है एंड इसमें तो फोर पॉइंट फाइव जैसे हमारा रफाइल है जो ले रहे हैं वो रेडार फोर पॉइंट फाइव का है एंड इसमें डिजाइन फाइटर है एंड इसमें इसकी फोर पॉइंट फाइव रेटिंग है फोर पॉइंट फाइव रेटिंग काफी अच्छी रेटिंग है तो ये फोर पॉइंट फाइव जनरेशन का है एंड इसमें रेडार एब्जॉर्मेंट मेटीरियल लगे हुए हैं मतलब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है कि अगर कोई भी रेडार है तो अगर ये ऊपर से फाइटर पर प्लेन जा रहा है तो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें स्टेल्थ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यूज करते हैं एंड काफी अच्छे इंजन से इनकी कैपेसिटी काफी अच्छी है एंड तो इसमें मिलिट्री टैक्टिक्स अच्छे से यूज कर सकते हैं एंड काफी
एंड विदिन द बैटल स्पेस काफी सिचुएशन अवेयरनेस देता है काफी इन्फॉर्मेशन दे सकता है ये तो इंडिया एफ ट्वेंटी टू रेप्टर कहाँ से रहा है यूएसए से मांग रहा है एफ ट्वेंटी टू रेप्टर ये फाइव जनरेशन एक्राफ है इंडिया के पास अभी कोई फाइव जनरेशन एक्राफ नहीं है तो इंडिया एफ ट्वेंटी टू कहाँ से मांग रहा है यूएसए यूपीएस क्वेश्चन पूछ चुका है एफ ट्वेंटी टू कहाँ का यूएसए फाइव फिफ्थ जनरेशन एक्राफ है एफ ट्वेंटी टू रेप्टर तो इंडिया के पास है फोर्थ जनरेशन न्यूक्लियर कैपिटल लॉन्चिंग वेपन को लॉन्च करने के लिए न्यूक्लियर कैपिटल एयरक्राफ्ट है फोर जनरेशन के कौन कौन से हैं जैसे हमारा सुखोई है सुखोई थर्टी एम के आई सुखोई हमने कहाँ से लिया रशिया से सुखोई में रशिया से लिया है डसॉल्ट डसॉल्ट मिराज हमें फ्रांस से लिया है तो सुखोई रशिया से डसॉल्ट मिराज फ्रांस से एंड मिक ट्वेंटी नाइन एंड मिक ट्वेंटी थ्री रशिया से लिया है एंड तेजस तेजस ये इंडिया का इंडियन मिलस डेवलप फर्स्ट एयरक्राफ्ट है एंड ये फोर पॉइंट फाइव जनरेशन का बोला जाता है एंड काफी इंपॉर्टेंट है ये तेजस एंड सुखोई कहाँ से लिया रशिया से डसॉल्ट फ्रांस से मेघ वाली हमारे रशिया से है तो मिसाइल मिराज जो टू थाउजेंड है मिराज जो हमने लिया है दसौल्थ मिराज कहाँ से फ्रांस से काफी अच्छा है ये फ्रांस से जो हमने लिया इसके न्यूक्ल सबके न्यूक्लर कैपिटल सारी एयरक्राफ्ट है तो हमारा एच एल तेजस है एंड कोई एम के थर्टी ये थ्री थाउजेंड किलोमीटर तक चल सकते हैं इनको रिफ्यूलिंग की जरूरत है बिना रिफ्यूल करके थ्री थाउजेंड किलोमीटर तक चल सकते हैं तो इंडिया काफी टारगेट्स को अटैक कर सकते हैं इफेक्टिव मेनर में बिकॉज ये काफी ज्यादा रेंज रखते हैं विदाउट रिफ्यूलिंग एंड ये काफी एंड इज ओनली यूजिंग प्लेस रेदर दैन डिलीवरी सिस्टम सचेस अग्नि एंड जैसे दिस अलाउज इंडिया टू अटैक टारगेट फार अवे इन द इन वेरी इफेक्टिव मैनर ओनली यूजिंग प्लेस रेदर दैन डिलीवरी सिस्टम सच एस अग्रीतों ने डिलीवरी सिस्टम की जरूरत नहीं थ्री थाउजेंड किलोमीटर विदा विदाउट रिफिलिंग जा सकते हैं फिर हमारे देखिए फिर तेजस में क्या होता है ये इंडिया का ओनली इंडिजनस प्लेन है जिसमें न्यूक्लियर वेपन लगा सकते हैं लेकिन हमारा तो पहला है जहाँ पर न्यूक्लियर वेपन लगा सकते हैं इंडिजनस जो बना हुआ है लेकिन फर्स्ट एयरक्राफ्ट बना था मारूद तो फर्स्ट एयरक्राफ्ट तो मारूद था लेकिन ये पहला न्यूक्लियर कैपिटल एयरक्राफ्ट है इंडिया का फिर तुपलो तुपलो हम कहाँ से लेते हैं तुपलो टी यू टू टू एम थ्री ये बॉम्बर्स है ये हमने इंडिया ने लीज किए हैं कहाँ से लीज पर लिए हैं कहाँ से रशिया से बॉम्बर्स रशिया से लिए हैं एंड उसको कैरी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स तो ये कैरी कर सकते हैं क्रूज मिसाइल को कैरी कर सकते हैं एंड इंडिया रिकॉर्ड अपग्रेड अपग्रेड वर्जन टी यू फोर फाइव तो इंडिया ने काफी अपग्रेड किया है ये तुपलोक वर्जन इंडिया ने कहा से लिया इसमें रशिया से इंडिया का फर्स्ट अगर देखिए फर्स्ट एयरक्राफ्ट मारू लेकिन फर्स्ट न्यूक्लियर कैपिटल एयरक्राफ्ट है तेजस तेजस हमने मिक ट्वेंटी वन जो हमारे पास है मिक ट्वेंटी वन उसको रिप्लेस करने के लिए हमने तेजस बनाया है एंड उपलोक हमने कहा से लिया रशिया से तो हमारा तेजस जो है ये हमारा फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है कुछ फोर पॉइंट फाइव बोलते कुछ फोर बोलते हैं तो एयरक्राफ्ट है हमारा तेजस एंड इसमें ही लाइट कॉम्पेड एयरक्राफ्ट बोलते हैं लाइट काफी लाइट है एंड इसका नाम क्या था तेजस किसने दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने एंड इसकी ट्वेंटी टू स्टेजस है एंड इसमें इसमें क्या है फोर्टी सिंगल सीटर है इसमें सिंगल सीटर है फोर्टी एंड इसकी जो स्पीड आई है तेरह सौ पचास किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है तेरह सौ पचास किलोमीटर पर आवर एंड उसको मैनुफेक्चर किया है हिंदुस्तान एरोनोटिकल लिमिटेड हिंदुस्तान एरोनोटिकल लिमिट में बारूद पहले सबसे पहले एयरक्राफ्ट था एंड उसके बाद हमारा तेजस तो ये हमारा सबसे पहले ये भी हमारे दोनों स्पीड है सुपर सोनिक स्पीड है तो मारूद की भी सुपर सोनिक एंड स्पीड एंड तेजस की भी तो पहला था मारूद लेकिन अगर न्यूक्लियर कैपिटल देखें तेज तो हमने तेजस किसको रिप्लेस करके बनाया मेक मेक ट्वेंटी वन मेक ट्वेंटी वन हम किसी लिया रशिया के एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए तेजस बनाया नाइन एटी थ्री से हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था नाइन एटी में गवर्मेंट ने एक एयरनोटिकल डेवलपमेंट एजेंसी बनाई इसको डेवलप करने के लिए नाइन एटी सिक्स में पांच सौ पांच सौ करोड़ दिए गए नाइन टू थाउजेंड में तेजस ने अपनी वन थाउजेंड फ्लाइट कम्प्लीट की एंड दो हजार पंद्रह में ये मनोहर पार करने ये तेजस किसको दिया एयरफोर्स को एंड ओवर गया तो दो हजार पंद्रह से एयरफोर्स में यूज हो रहा है तेजस तो इंडिया ने दोनों केमिकल वेपन कन्वेंशन और बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन साइन कर रखी है तो नाइन नाइन में कमिकल वेपन कन्वेंशन साइन की थी कि कोई भी इंडिया अब कोई भी केमिकल वेपन नहीं बनाएगा एंड इंडिया वन ऑफ द ओरिजिनल सिग्नेटरी है केमिकल वेपन कन्वेंशन के तो साइन थी नाइन में फिर बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन क्या है ये बायोलॉजिकल वेपन का आप स्टॉक पाली नहीं कर सकते प्रोडक्शन नहीं कर सकते टॉक्सिक वेपन से बना सकते बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन के हिसाब से एंड इज द फर्स्ट मल्टी लेटरल डिसमेंट्री थी एंड uh, की पूरी कैटेगरी ऑफ द वेपन को एक्सपेंड uh, जो बैन करने के लिए अगर कोई अगर कोई ट्रीटी थी तो बायोलॉजिकल वेपन्स के लिए थी तो पहली कोई ट्रीटी बनी बायोलॉजिकल वेपन्स के लिए पहली कोई ट्रीटी थी जिसने कम्प्लीटली बैन कर दिया किसी भी कैटेगरी ऑफ वेपन्स को तो वो थी बायोलॉजिकल वेपन ट्रीटी सो नाइनटीन में जेनेवा प्रोटोकॉल साइन हुआ फॉर द बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स तो इसमें वन सेवेंटी थ्री स्टेट्स है तो नाइनटीन टू नाइनटीन में तो इसमें एक ब्रिटिश गवर्मेंट ने सबमिट की ड्राफ्ट फॉर बायोलॉजिकल वेपन कमीशन एंड सिग्नेटिकली ओपन नाइनटीन में एंड फोर्स में आगे नाइनटीन में जब ट्वेंटी टू गवर्नमेंट ने डिपॉजिट कर दिया रेटिफाई कर दिया इसको तो अभी वन सेवेंटी थ्री ने साइन किया है बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन को तो अभी दो हजार चौदह में देखिए दो हजार चौदह तक टू सेवेंटी वन सेवेंटी थ्री
इसको क्या था जो भी अगर कन्वेंशन को वायलेट करेगा तो जो यूएसए की गवर्नमेंट होगी सबसे क्रिमिलाइज कर सकती है तो यूएसए ने कन्वेंशन पास किया था नाइन में तो हम टैंक की बात करें तो इंडिया में कौन कौन से टैंक है तो हमें हमारा सबसे पहले टैंक था एम एक्स थर्टी ये फ्रेंड से लिया था हमने यूज किया नाइन फिफ्टी थ्री नाइन एटी फाइव एंड पाकिस्तान से नाइन सिक्स फोर एम एक्स थर्टी टैंक से की थी एंड पाकिस्तान के पास था एम फोर्टी एंड पाकिस्तान का ज्यादा अच्छा था हमने इसको नाइन फिफ्टी थ्री नाइन फाइव तक यूज किया डाल दिया फिर हमारा दूसरा टैंक है विजय था हमने यूज किया नाइन सिक्सटी फाइव टू थाउजेंड एंड इसको ये इंडिया इंडिया नहीं बनाया था इंडिजनस डेवलप था विजय था इसको हमने रिप्लेस कर दिया विथ थ्री सेवेंटी टू रशिया इसके दो वेरियंट थे एक एन और एक एम तो टी ट्वेंटी इसके टी सेवेंटी टू के दो वेरिएंट है एक एन एक है एम आई एंड फिर एक इंडिजनस ने नेम से इट इज इसका इंडिजनस नेम है टी सेवेंटी टू का अजय कि मैंने कहा से लिया है रशिया से लिया है एंड आर्मी यूज करी है सिंस अर्ली टू थाउजेंड में स्टार्ट करते हैं अजय टैंक को यूज करना इसका नाम टी सेवेंटी टू रशिया से लिया है इसका अगर इंडिया में नाम यूज करते हैं अजय तो टी नाइनटी का जो इंडिजनस नेम है वो भीम है भीष्म है भीष्म है टी नाइनटी का तो दो में तीन सौ एक टी नाइनटी टैंक लेते हैं एंड इसके सिमिलर फीचर है दैट ऑफ टी सेवेंटी टू एंड डेली के कुछ इंप्रूव फीचर है टी नाइनटी के जो भीष इसका नाम भीष में तो टी सेवेंटी टू इसका नाम अजय था जिस टैंक का नाम उसी का इंप्रूव वर्जन है टी नाइनटी एंड इसका नाम इंडिजनस भीम्स भीम रखा है एंड दो हजार एक में हमने तीन सौ एक तीन सौ दस टैंक लिए थे टी नाइनटी टैंक एंड रशिया से एंड सिमिलर फीचर से बस कुछ इंप्रूव फीचर थे इसमें एंड फिर हमने टैंक एक्स और एन बी एक्स इंडिया की एम्बिशियस डिफेंस प्रोजेक्ट है कि हम टैंक बनाएंगे आफ्टर द एम बी अर्जुन अर्जुन के मतलब अच्छे टैंक बनाएंगे एंड इसका नाम होगा करण तो करण हमारा अगला काफी टैंक होगा इसमें न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल अटैक को भी और झेलने की क्षमता होगी टैंक एक्स एंड एनबीटी एक्स का नाम होगा अर्जुन तो इसका नाम होगा करण करण अर्जुन के बाद करण नाम होगा सॉरी अर्जुन पहले आ जाएगा करण नाम होगा इसका एंड न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन तीनों को विस्टेंड कर लेगा एंड काफी सुपीरियर होगा एंड अर्जुन से बहुत ज्यादा लाइट होगा अर्जुन हमारा जो टैंक है वो काफी हैवी था एंड ये हमारा करण लाइट होगा हाँ अर्जुन टैंक है एन टू ये हमारा थर्ड जनरेशन हमारा मेन बेटल टैंक है एंड मल्टी फ्यूल डीजल टैंक है एंड डीजल टैंक है एंड इसकी जो स्पीड है सिक्सटी सेवन किलोमीटर पर आर है एंड अर्जुन एम के वन जो है हमारा एक सर्विस में लिया गया था दो हजार चार में आर्मी को एंड लेकिन आर्मी को इंप्रेस नहीं कर पाया एंड एंड इंप्रूवमेंट्स इसमें जरूरत है अर्जुन टैंक में तो न्यू अर्जुन टैंक इसका इंप्रूव वर्जन अर्जुन एम के टू इसको इसमें इंप्रूव वर्जन अपना दो हज़ार बारह में लिया एंड ये रिप्लेस कर देगा टी फिफ्टी फाइव और टी सेवेंटी टू टैंक आंसर लिया था रशिया से इनके टैंक को रिप्लेस कर देगा अर्जुन एंड अर्जुन से भी अच्छा आया मैं करण तो लाइट एयरक्राफ्ट है जो न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन को विस्टेंड कर सकता है अनमैन एरियल वेकल इनमें कोई अनमैन एरियल वेकल्स में कोई भी फ्लाई कोई भी फ्लाइंग करता है तो इसमें एरियल वेकल्स में तो इनमें आराम ऑटोमेटिक मोड में चलते हैं जैसे हमारे अनमैन एरियल वेकल करें तो दो इंपॉर्टेंट है एक है लक्ष्य एक है निशांत ये अनमैन एरियल वेकल्स है लक्ष्य एंड निशांत लक्ष्य निशांत तो इन पर काम चल रहा है उसको डेवलप किया जा रहा है जिसमें फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम अच्छा हो एंड बेटर टर्पेट इन जनरल